আসসালামু আলাইকুম আমি ধর্ম সম্বন্ধে আপনাদেরকে জটিল এবং একটা কঠিন বিষয় আপনাদেরকে বলবো আশা রাখি ধৈর্য সবাই শুনবেন ধর্ম এত সহজ না এত সহজ জিনিস না এর জন্য সাধনা করতে হয় কঠোর সাধনা করতে হয় এমন কি জীবনও পার হয়ে যায় কিন্তু সাধনার শেষ হয় না আপনি দেখেন আপনি যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন যে পৃথিবীর প্রত্যেকটা ধর্ম সাথে একটা মৌলিক সম্পর্ক রয়ে গেছে সেটা কেমন আমি এখন বলতেছি সেটা হচ্ছে যে দেখেন যে আমাদের ইসলাম ধর্মে যে নুহ নবীর বন্যার কাহিনী আছে এই একই কাহিনী তাওরা জব্বু ইঞ্জিল কোরআন থেকে শুরু করে আপনার হিন্দু ধর্মের অবতার রহস্যের মৎস্য অবতারে ওই একই কাহিনী আছে এরপরে দুই নম্বরে আপনি যে হত মূসা আলাহাম যে কাহিনী আছে সেই একই কাহিনী তাওরা জব্বুর ইঞ্জিল কোরআন বাইবেল থেকে শুরু করে আপনার হিন্দু ধর্ম আছে তবে এটা বিকৃত করে আছে আপনি যদি আমাদের ইসলাম ধর্মের আমরা বলি বাবা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আমাদের ইসলাম ধর্মে একজন গুরুত্বপূর্ণ মহামানব নবী রাসুল এই হজ ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের যে কাহিনী যে কথা এই একই কাহিনী আপনারা দেখতে পারবেন আপনার হিন্দু ধর্মের অবতার রহস্যের হিরণ্যক শিপু হিরণ্যক শিপু অর্থাৎ হিরণ্যক শিপুর যে পুত্র প্রহ্লাদ অর্থাৎ যাকে আমরা হজরত ইব্রাহিম আলাহাম হিসেবে জানি মানি যিনি হ্যাঁ তো এই হিরণ্যক শিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ইনি প্রথম এক ঈশ্বর এবং অদৃশ্য নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলছিল কিন্তু হিন্দু ভাইরা সে কথা ভুলে গেছে আর যারা স্মরণ করছে তারা পূজা আলোচনা বোধহয় করে না তারা ঈশ্বরের ধ্যান তপস্যা করে আর কি এরকম তিন এরপরে আপনার আমরা জানি যে কল কি অবতার এখানে অনেকগুলো অবতার আছে প্রধান দশজন অবতারের কথা আছে আপনার অবতার রহস্যে তো সেখানে কল্কি অবতার যিনি এই কল্কি অবতার এর জীবনের যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো আসছে আমাদের হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের কথাগুলো এখানে যুক্ত হয়েছে আর কি এই তো এটা হচ্ছে মানে ভিন্ন ভিন্নভাবে মানে একই বিষয়কে একটু একটু ভিন্ন করে করে এটার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে এই আবার আমরা যেটা জানি যে হিন্দুরা শুধু পূজা করে না এ কথা ঠিক না হিন্দুরা পূজা করে এ কথা ঠিক না হিন্দুদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে হিন্দুদের মধ্যে শৈব শাক্ত জৈন শিখ বুদ্ধ এরকম তি অনেকগুলো তাদের মধ্যে কিন্তু বারো চোদ্দোরা ভাগ আছে একটা শ্রেণী যেমন মূর্তি পূজাকে পছন্দ করে বা তাদের পূর্বপুরুষ করে আসছে তাই তারা করে আর একটা শ্রেণী কিন্তু তারা পরে না তার ঘোর বিরুদ্ধ করে খোদ হিন্দু ধর্মের মধ্যে একই ধর্মের ভিতরে এভাবে যত ধর্ম আছে দেখবেন যে আপনার সেই প্রথম যে আমরা যে তাওরা গ্রন্থের কথা বলি তার মধ্যেও কিন্তু আপনার কয়েকটা ভাগ আছে তিন চারটে ভাগ আছে খ্রিস্টানের মধ্যে আপনার কয়েকটা মতভেদ আছে যেমন ব্যাপটিস ক্যাথলিক প্রোটেন্স সেভেন হান্ড্রেড জিও বৈশাখী অ্যাংলিকন অথোডিক্স এরকম তিন হ্যাঁ তারপরে আমাদের ইসলাম ধর্মের মধ্যে দেখেন শিয়া সুন্নি মোতাজিলা খারেজি রাফি দ্রুদ শান্ত এজিদি হ্যাঁ তারপরে মারুফতি লাইনের কিছু শ্রেণীভেদ আছে তারপরে পীর মুর্শিদ আছে এরকম তিন মানে এটাকে যার যার মতো করে 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 সে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে তার আকল এবং জ্ঞানবোধ এই জ্ঞানবোধ যদি কারো জাগ্রত না হয় 
তাহলে তার কোনো কল্যাণ নাই আমরা কথায় কোথায় উত্তেজিত হয়ে যাব না আমার কথাই সঠিক বা তার কথাই সঠিক এমন আমরা ই করব না হ্যাঁ আমরা যাচাই বাছাই করে যে কোনো বিষয়কে হ্যাঁ দেখার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেব কারণ আমাদের যে প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বলছেন যে তোমরা যদি কোনো কথা শোনো সেটা যাচাই বাছাই করে নিও কারণ যাচাই বাছাই ছাড়া যদি তোমরা যে কোনো কথা অন্ধের মধ্যে বিশ্বাস করো সেটা হবে কি মিথ্যা নামান্তর অতএব আমরা কি করব আমরা অস্থির হব না আবার কারো প্রতি মারমুখী হব না আমরা কি করব আমরা চিন্তাশীল হব এবং আমরা জানার চেষ্টা করব জানার ভিতরে বহুত কল্যাণ আছে হুম মঙ্গল আছে এটা আর কি ধন্যবাদ সবাইকে আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য